Hello class 9 students, you are going to study the final exam. It's very important to study the poem on Song of a Dream by Saroji Naidu. So, this poem is going to be a lot of fun. From start to end, it's going to be a lot of fun. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റാൻസ ബൈ സ്റ്റാൻസ സമ്മറി തരും അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആൻഡ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഓരോ ലൈനിൽ എന്താണ് മീനിങ് എന്നുള്ള കൃത്യമായി പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടി എഴുതാനുള്ള എല്ലാം പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് റൈമിങ് മുതലും മെറ്റഫറും അപ്രീസിയേഷനും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും പിന്നെന്താണ് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഈ പോയത്ത് എന്നുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഏത് പോയത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ വേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കുക കമൻസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി മക്കളെ ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇതിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം മീനിങ് ഉണ്ട് എല്ലാം പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സമ്മറി ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിം അപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വീഡിയോ കുറേ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇതും പോരാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ അതിനും ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സിൽ റൈറ്റിംഗ് ഗ്രാമർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തീർക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എപ്പോഴും പോയം അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗോൾ പോയം അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയത്തിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഈ പോയം ആരെ എഴുതിയത് ഈ ചേച്ചി ഈ ചേച്ചി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയൊരു പോയിട്ടസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോയിട്ടാണ് സരോജിനി നായിഡു ഓക്കെ സരോജിനി നായിഡു ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം എന്താണ് വിഷ്വലൈസസ് എ ഡ്രീം ലാൻഡ് എന്താണ് ഒരു ഫെയറി ലാൻഡ് പോലെ അല്ലെ എന്താണ് ആരുടെ ഡ്രീം ലാൻഡ് ആ സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ലാൻഡ് ഓക്കെ എന്തൊരു ഡ്രീം ഉണ്ട് ആ ഡ്രീം ലാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹർ മദർ ലാൻഡ് സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ മദർ ലാൻഡ് എന്താണ് സി മദർ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യമാണ് സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ഡ്രീം ലാൻഡ് അതിൽ മദർ ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്തോ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം വേർഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് തീം ഷി ഏണസ്ലി ലോങ്സ് ഫോർ അവർ മദർ ഇന്ത്യ മദർ ഇന്ത്യ അമ്മ നാട് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ തറവാടക പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ മാതൃ എന്താണ് കൺട്രി ഓക്കെ ഇന്ത്യ ടു ബി ബിൽഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പീസ് ആൻഡ് ലവ് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ കോർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂത്തും പീസും ലവ് ആവണമെന്നാണ് എന്താണ് ഇവരുടെ ഡ്രീം സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ഡ്രീം അതാണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല അല്ലേ ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് അതിന് ഇന്നർ മീനിങ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് മാർക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ സരോജിനി നായിഡു ഇസ് ഓൾസോ വൺ ആസ് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സി നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്ന പാടാൻ പറ്റുന്ന പോയിംസ് എഴുതുന്ന ഒരാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ട് പാടുമല്ലോ അപ്പോൾ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും വാസ് എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററും കൂടിയാണ് പറയാം എന്ന് നോക്കിയ ഹർ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ടി ഫീൽഡ് ഓഫ് പോയിട്രി വർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയംസ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി സങ് സി സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ പോയിംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പോയമും പാട്ട് പോലെ പാടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു പ്രത്യേക റൈം സ്കീം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയംസ് ദാറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ബി സങ് സങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാടാൻ പറ്റുന്നു ഓക്ക
once in the dream of a night i stood okay paan ena parayna vaakkal sadhikka dream appo swapnathil aanu parayna okay oru swapnathil orikkile naan oru raatril ingane naan nikka appo ende oru swapnathil oru raatri oru swapnam undayirunnu appo adile naan ingane raatril ingane nikka i stood okay appo dream aanu nu manasaga appo dream land ne pattiya aanu parayna okay lone lone nu parayumbodu endana തന്നെ അലോൺ അലോൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരും കൂടെയില്ല അലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മാജിക്കൽ വുഡ് സി മാജിക്കൽ വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാരി പോട്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാർണിയ ക്രോണിക്കൽസ് ഓഫ് നാർണിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊക്കെ എന്താണ് സി വുഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല മാജിക്കൽ വുഡ് ഒക്കെ വലുതായിരിക്കും ചിലത് തളഞ്ഞായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മാജിക്കൽ ഫാൻറ്റസി ലാൻഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മാജിക്കൽ വുഡ് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോൾ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻസ് സോൾ ഡീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇന്നർ ഡീപ്പ് നമ്മൾ പറയില്ല ഓഹ് അവൻ്റെ അവൻ ഭയങ്കര ഡീപ്പ് അല്ലെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ചിലവരൊന്നും ഡീപ്പ് അല്ലേ അല്ലെ അപ്പോൾ സോൾ ഡീപ്പ് ആത്മാവിൻ്റെ ആ ലെവൽ അത്രയും ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ഇൻ വിഷൻസ് ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാൻ ഈ പോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സി പോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെടിയാണ് നോക്കി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചെടി ഓക്കെ ഇതാണ് പോപ്പി ഓക്കെ ആ പോപ്പിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് പ്രേന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ സോൾ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻസ് അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാഴ്ചകൾ ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനേഷൻസ് വരില്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ വിഷൻസ് എന്ത് ഡീപ്പാണ് സോൾ ഡീപ്പാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാ പെട്ടെന്ന് വന്നു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആ പോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ചെടി പോലെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുട്ടി നമ്മൾ കുട്ടി നോക്കിയാൽ ആരാണ് ഐ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ സരോജിനി നായിഡു ഓക്കെ സരോജിനി നായിഡു സരോജിനി നായിഡു ആണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളല്ല സരോജിനി നായിഡു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സോൾ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻസ് ഇമാജിനേഷൻസ് തോട്ട്സ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെ പൊപ്പി പോലെ പൊപ്പി ചെടി പോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് റൈമിങ് വേർഡ്സിലേക്കൊക്കെ പോകാം ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ലാ ലാ എന്നുള്ള റിപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഈ കളർ നോക്കിയാൽ ബ്ലാക്ക് ചെയ്താണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുക അലിറ്ററേഷൻ ഓക്കെ ലാ ലാ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് വേർഡ്സിൽ ഈ ലാ എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നോക്കാം സോൾ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻസ് ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാങ് അപ്പം ഞാൻ പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് തലയിൽ വന്നത് ഈ ഫോട്ടോ അപ്പം അതാണ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജറി എന്ന് നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജറി എന്ന് പറയാം ആ ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഓക്കെ ഇനി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓക്കെ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വെർ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സാങ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാക്കുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ പോയത്തിലൊരു മീനിങ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേർഡ്സ് കാണാം സ്റ്റാർസ് കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ അതെല്ലാം പെട്ടിയിലാക്കാം സ്ട്രീംസ് കാണാം ഓക്കെ ബേർഡ്സ് സ്റ്റാർസ് സ്ട്രീംസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൻ്റെ മെറ്റഫോറിക്കലി മെറ്റഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഞാൻ എന്താ പച്ച കളർ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള സാധനം ആരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ആണ് അതാണ് പറയുന്നത് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പക്ഷികൾ പക്ഷികൾ എന്നാണ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യം പറയുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോയിട്ടിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് ആരാണ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലവിനെ ആരായിട്ട് മെറ്റഫോറിക്കലി കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാർസിനോട് നക്ഷത്രങ്ങളോട് സ്റ്റാർസിനോട് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ആ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ട്രീംസിനോട് അല്ലേ നദീനോട് ആരാണ് കമ്പയ
ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ ആ ഡ്രീമിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സരോജിനി നായിഡു ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹർ ഡ്രീം ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം സി സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ലവ് ആൻഡ് പീസ് സി പീസ് ട്രൂത്ത് ലവ് ഇതിനൊന്നും ജീവനില്ല അല്ലേ ജീവനില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്പിരിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതിന് സ്പിരിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കും ഇവിടെ ലവും ട്രൂത്തും പീസിനെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഓക്കെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിൽ വിഷ്വൽ ഇമേജർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബേർഡ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു പോപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നു സ്റ്റാർസും സ്ട്രീംസും മാജിക്കൽ വുഡൊക്കെ പറയുന്നു അവിടെ വിഷ്വൽ ഇമേജർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്യൂട്ടി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന പോപ്പി ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓഡിറ്ററി ഇമേജർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സാങ് ബേർഡ്സ് പാട്ട് പാടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഓഡിറ്ററി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമേജറിയാണ് ഓക്കെ ഇനി പോപ്പിൻ്റെ സ്പ്രാങ്കിൻ്റെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലിട്രേഷൻ ലാ ലാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിമിലി സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ലൈക്ക് റോസ് യു ആർ ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പോൾ സിമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ആസ് ഡാഷ് ആസ് As beautiful as a rose എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് യു ആർ ലൈക്ക് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ സിമിലി എന്ന് പറയും ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കി പോപ്പി ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോപ്പിയെ പോലെ അപ്പം എന്താണ് അതിനെ സിമിലി എന്ന് പറയും ഇനി ആനഫോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആനഫോറ സി ആനഫോറ എന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് പോയിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഒരേ വാക്ക് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് 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 അതിനെ വിളിക്കും ആനഫോറ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അതേപോലെ ലൈൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ വാക്ക് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് 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 വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് എന്താണ് പറയുക എപ്പി ഫോറ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടാൻ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഫോറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആൻഡ് 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 വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ആന ഫോറ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി റൈമ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റുഡും വുഡും ഒരേ റൈമിങ് അല്ലേ സ്റ്റുഡും വുഡ് അപ്പം ഞാൻ എഴുതി തരാം ഇവിടെ ഒരു കളർ എടുക്കുക എ ഓക്കെ എ എ സെയിം ആണ് സ്പ്രാങ്ങും സാങ്ങും സെയിം അല്ലേ സ്പ്രാങ്ങും സാങ്ങും സെയിം ഇതാണ് പിന്നെ ഗ്ലോഡും ഫ്ലോഡും സി സി സെയിം സ്ലീപ്പ് ഇതായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അപ്പം എന്താണ് എ എ ബി ബി എ എ ബി ബി സി സി ഡി എ എ ബി ബി സി സി ഡി അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എന്താണ് റൈം സ്കീം എ എ ബി ബി സി സി ഡി എഴുതിക്കോ എ എ ബി ബി സി സി ഡി നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈ ഈ റൈം സ്കീം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പാടാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം സമ്മറി നോക്കാം സരോജിനി നായിഡു ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ അപ്രീസിയേഷൻ ഇട്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ച് വിടാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിങ്സ് അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് അവർ ഡ്രീംസ് ബീങ് എ ലോൺ ഇൻ എ മിസ്റ്റിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ പോയം അപ്പം ഒരു രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കാണാണ് പക്ഷെ തന്നെ ഒരു മാജിക്കൽ വുഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഹർ സ്പിരിറ്റ് വാസ് എൻഗേജ് ഇൻ ഡീപ്പ് ഇല്യൂഷൻസ് ഡീപ്പ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീപ്പ് ഇമാജിനേഷൻ അല്ലേ അങ്ങ് ഡീപ്പ് തോട്ട്സിലായിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര ഇന്നർ തോട്ട്സിലായിരുന്നു ദാറ്റ് വെർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അവർ ഇമാജിനേഷൻ ഷി ആഡ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് 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 നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമാജിനേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഷീ സിങ്സ് അബൌട്ട് അ വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് എൻകൗണ്ടർ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഷീ സാങ് അബൌട്ട് ഓക്കെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്തിനെ കേട്ടു ആ പാട്ട് കേട്ടു ഓക്കെ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയൻ ലവ് ഇങ്ങനെ ലവ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ടും ആൻഡ് സെറിനിറ്റി ദാറ്റ് ഫോൾ സെറിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ പീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂ ലൈക്ക് ഇൻ ഹെവ്ലി എന്ത ഹെവൻലി കറൻസ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രീം പോലെ ഒഴുകുന്ന നദി പോലെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ സാസ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലിട്രേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ എന്താണ് ഗ്യാന്തർ ആൻഡ് ഗ്ലീം റൗണ്ട് മൈ ഡെലിക്കറ്റ് യൂത്ത് അപ്പം ഈ സ്റ്റാർസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് സ്റ്റാർസിൻ്റെ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്നുള്ള സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഗ്യാദർ ഗ്യാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുറ്റു ആവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കം ടുഗെതർ ഓക്കെ നമ്മളെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കം ടുഗെതർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചു എൻ്റെ ചുറ്റും ആൻഡ് ഗ്ലീം അപ്പം ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ ചുറ്റും വന്ന് തിളങ്ങുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഗ്ലീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തിളങ്ങുക ഓക്കെ ഷൈൻ ബ്രൈറ്റ്ലി റൗണ്ട് മൈ റൗണ്ട് മൈ ഡെലിക്കറ്റ് യൂത്ത് ഡെലിക്കറ്റ് യൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെലിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായ ഭയങ്കര ഫ്രാജൈലായി ഓക്കെ നമ്മളെന്താണ് ഡെലിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എന്താ പെട്ടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിക്കുമ്പോൾ ഫ്രാജൈൽ ഡെലിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഡെലിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായ മൃദുലമായ യൂത്ത് എൻ്റെ എന്താ യൂത്ത് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർസിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് മൊത്തം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി എൻ്റെ ചുറ്റും വന്നിട്ട് എൻ്റെ എന്താണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുമായിരുന്നു ഗ്ലോ ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഗ്ലീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ ഹേർഡ് ദ സോങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആരായിരുന്നു ബേഡ്സ് ബേഡ്സിൻ്റെ അത് പാട്ട് കേട്ടു അല്ലേ സോങ് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പം സ്റ്റാർസിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ലവ് അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തത് എൻ്റെ ചുറ്റും വന്നിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്തത് പാട്ട് പാടിയത് ആരാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് ബേഡ് ആണ് ബേഡ് എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് അത് ഞാൻ കേൾട്ടു ഓക്കെ കേട്ടു ടു ക്വെൻച്ച് മൈ ലോങ്ങിങ് ഐ ബെൻറ്റ് മീ ലോ ഈ ക്വെൻച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ്റിസ്ഫൈ ഇപ്പം എനിക്ക് ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വെൻച്ച് മൈ തേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ക്വെൻച്ച് മൈ തേസ്റ്റ് എൻ്റെ ദാഹം ഞാൻ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുടിച്ച് സമാധാനമാകുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വെൻച്ച് മൈ ഹങ്കർ എനിക്ക് എന്താ വിശപ്പ് പോകുമ്പം എനിക്ക് എന്താണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വെൻച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ലോങ്ങിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലോങ്ങിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബെൻഡ് ചെയ്തു താഴേക്ക് ഓക്കെ ഐ ബെൻഡ് മീ ലോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുനിച്ചു ഓക്കെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കും എന്തിനായിരിക്കും താഴേക്ക് കുനിയുന്നത് എന്തെങ്കിൽ ഷൂലേസ് കെട്ടാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പട്ടിക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ബൈ ദ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ് അവിടെ തന്നെ ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ട്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ആ അരുവി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സ്ട്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ അപ്പം സമാധാനത്തിൻ്റെ ശാന്തിയുടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രീമാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ അയാളെ എന്താണ് ഇൻ ദ മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൻറ്റ് മീ ലോ എനിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുനിഞ്ഞിങ്ങനെ നിന്നും ബൈ ദ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്ലീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂ ഓക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻ ദ മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഇത് എവിടെ ഏതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ മാജിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് മാജിക്കൊക്കെ നടക്കുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ എൻ്റെ ഡ്രീം ലാൻഡിൽ അത് ഡ്രീം ലാൻഡ് എവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഉറക്കത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ മദർ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ സ്പിരിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ട്രൂത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അലിട്രേഷനും റൈമിങ് സ്കീമും ഉള്ളത് എവിടെ നോക്കിയ എ എ ബി ബി സി സി ഡി തന്നെയാണ് വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഏഴ് ലൈനിൻ്റെ സ്ഥാൻസ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏഴ് ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് സ്ഥാൻസ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഷീ കണ്ടിന്യൂസ് ഐ ഫെൽസ് ദ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് ഷി ഓൾസോ ഹിയർസ് ദ വണ്ടർഫുൾ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആരാണ് ആസ് ബേർഡ്സ് നോക്കി ആസ് മാഗ്നിഫിസൻ മാഗ്നിഫിസൻ എൻവയറമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ
ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം നൈഡ് യൂസസ് പവർഫുൾ സെൻസറി ഇമേജറി നമുക്ക് കാണാനും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഇമേജറി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോയം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് സരോജിനി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മദർ ലാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഓക്കെ എന്താണ് സത്യം ഓക്കെ ട്രൂത്ത് വേണം ഓണസ്റ്റി വേണം പീസ് വേണം ലവ് വേണം എന്നുള്ള ഇതിലൊക്കെ അപ്പം വയലൻസ് നിർത്തണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി അത് മനസ്സിലായില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ മൊത്തം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയം അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്താണ് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയറ്റ് ആരാ പോയത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് പാടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പോയംസ് എഴുതുക ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി സരോജിനി നൈഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പോയം എന്താണ് സോങ് ഓഫ് ഡ്രീം അല്ലെ ഒരു സ്വപ്നത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്ത് ഡ്രീം ലാൻഡാ മദർ ലാൻഡ് സ്വന്തം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രീം ആണ് അല്ലേ അത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സരോജിനി നൈഡിന് തീമിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ട്രൂത്ത് വേണം പീസ് വേണം ലവ് വേണം അല്ലേ അങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾസ് വേണം ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ പണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിംഗ് സമയത്ത് വളരെ വയലൻസും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെന്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും കുറേ വയലൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലേ എന്താണ് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാടുന്ന പക്ഷികൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോ കമ്പയറിസനും വിഷ്വൽ ഇമേജറീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആ ഡ്രീം ലാൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻസറി ഇമേജറീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലിട്രേഷനെ പറ്റി എഴുതാം സിമിലീനെ പറ്റി എഴുതാം അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി മക്കളെ ഈ നോട്ട്സ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വാട്സാപ്പ് വഴി കിട്ടും ഇത് പോരാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് വന്ന് കാണുക ഇനി ഏതൊക്കെ പോയംസ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻസിൽ അറിയിക്കുക ആൻഡ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റും ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം അപ്പോൾ എക്സാം യുവർ ഫുൾ സബ്ജക്ട്സിന് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഫുൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തേതാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ഈ നോട്ട്സ് ഡൗൺല